Pues la verdad está un poquitico no muy bueno, está regulado, tenga cuidado. ¿Sí? Sí, tenga cuidado. Nos vamos del entrañable pueblo de Tame. A ver, a mí en realidad me gusta. Aunque sea feo, me gusta. Que yo no soy turista, muchacho. Que yo soy viajero. Y por eso vengo a este tipo de lugares. ¿Por qué? Pues porque me habré dado un golpe en la cabeza. No lo sé, no lo tengo claro. Lo que sí sé es que me gusta mucho. Y nada, hoy vamos a hacer el trayecto de vuelta por otro sitio. Vinimos por la 64 y ahora voy a volver por la 66. Y durante un trecho largo vamos a ras de Venezuela. O sea, está la carretera, un río y al otro lado del río está Venezuela. Cómete eso con arepa, chaval. Y una cosita iba a decir. No conozco a nadie que haya hecho la ruta. Lo que sí sé es que es de tierra también. O alguien tendrá que ver que, se, que sepa cómo es la ruta. Pues ese alguien voy a ser yo y por tanto, por los que veáis el vídeo, también lo sabréis. Que Dios nos ha confesado. Buenos días. Vámonos. A mayor velocidad de lo que habría debido, fui avanzando por los llanos orientales en dirección Saravena, donde unos kilómetros después empezaría el camino de tierra montaña a través. Pero lo que yo no sabía es que el mismo día que pernocté en Tame, el 10 de enero, hubo un atentado del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla más activa de Colombia, lo cual provocó que el ejército colombiano estuviera desplegado por toda la ruta que aquel día soy tribu en su profunda ignorancia estaría tomando. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, pero mi corazón suele sentir todo demasiado. Muchas fueron las veces que me explicaron el conflicto armado y como extranjero en moto en un país tan hermoso no podía evitar preguntarme por qué los humanos siguen manchándose de sangre las manos. Bueno, que no es cachondeo lo de que aquí hubo mucha guerrilla, porque el fortín que tienen estos montados aquí es para mear sin ocha ni gota, chaval. Madre mía. Aquí hay soldados cada dos por tres. Pero sí que tienen aquí una caseta hecha con sacos de tierra para lanzamientos de granadas, madre mía. Lo que no habrá pasado por aquí. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos antes de que se den cuenta que soy extremeño. Porque ese extremeño, eso sí que da guerra. Anda que no da guerra ese extremeño. Para toda la vida, ¿no? Bueno, estos son los llanos. No se estén dando cuenta. Un clima intertropical. Que lo mira en Wikipedia. Hostia, otro fortín, tío. Pero si esto parece el Kosovo, si aquí es un tanque, no me joda que es un tanque. Si es la que hay aquí liada, chaval. Hola, buen día. Pues si hay aquí un convoy de, de cuatro vehículos acorazados. Chacho. Chacho. Es que una cosa es leer los problemas del mundo en el periódico y otra muy distinta, comenzar a verlos con tus propios ojos. Pues en estos puentes, si te descuidas, te pegas un baño después de una buena hostia contra un tráiler. Mamma mía. Ahí está la gente bañándose. ¿Están de domingo pasándoselo bien? Dí que sí, hay que disfrutar la vida, muchachos. Efectivamente, hay que disfrutarla, pues la verdad es que nadie, absolutamente nadie, la tiene garantizada. ¿Está primo, bien, o qué? Hola. Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo anda? Sí, no, <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Cuánto la anda? Ah, a 180, pero no la pongo tanto porque si no, no lo cuento. Sí, ah, claro. claro. Una pregunta, caballero. Es que yo, yo soy de, de otro país, soy de fuera. Ando viajando por Colombia y me han dicho que esta zona era zona roja antes, de la guerrilla y tal. ¿Cómo está la cosa ahora? Pues la verdad está un poquitico, no muy bueno. Está regulado, se han cuidado. ¿Sí? Sí, se han cuidado. Ajá. Pero, ¿Y hoy, hoy día qué está haciendo la guerrilla? ¿Qué, qué, qué, qué acciones hacen? No, pero con, con nosotros, pues lo que es la, 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 la mina. ¿Minas? Sí, claro, sí. Pero el resto con los civiles no hay problema. Bueno. Listo, tranquilo, que usted no hay problema. Hágale, disfrute el paseo de Colombia. Muchas gracias, lo estoy, lo estoy gozando. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Sí, eso era una orden directa, la cual cumpliría a rajatabla.
Está ventilando el ventilador, ¿no? Hasta luego. Que tiene mucha calor. Mira, Pamplona, Pamplona, 131 kilómetros. Río por allá, río por allá. La estancia en los llanos ha sido breve, pero significativa. Por decir algo. Tengo toda la espalda doloría del traqueteo de ayer de 5 horas. Y creo que me esperan otras 5 ahora de tierra. Pero para arriba, que cuesta más. Pero bueno. Eso es orgánico, ¿eh? Y le hace bien a los bichos que estén por ahí. A echarle pichón, ¿no? Eso es lo que hay. Con guerrilla o sin guerrilla. Está enterado. Por eso. llegado el momento de subir y bajar montañas, había llegado el momento de jugar con cada curva y sentir un poquito de adrenalina, había llegado el momento de ser parte viva del camino, había llegado el momento de vivir el momento y nada más. La verdad es que este camino es mucho más selvático, ¿no creéis? Joder. No creo que sea muy transitado, teniendo en cuenta las circunstancias de la crisis migratoria venezolana, la guerrilla y las condiciones en general. Pero bueno, ya que hemos venido, no nos vamos a ir ahora, ¿no? Durante esta ruta tuve un pensamiento muy presente, nada te obliga a estar aquí, pues si quisieras haber ido por asfalto podrías haberlo hecho, por tanto no puedes quejarte de nada de lo que te pase, ni de la temperatura, ni del terreno, ni de la posibilidad de que te cruces con alguien vestido de verde, porque todo esto podía suceder, de hecho estaba sucediendo. Y ahí fue entonces cuando recordé el poder de la mente, ese poder que como todo en la vida puede ser utilizado para bien o para mal, y claro, partiendo de la base de que yo estaba allí para disfrutar, la decisión estaba tomada. ¡Oh! Una ambulancia. ¡Hola! ¿Será algún motero que se ha desbarrancado? ¿Será? Porque... Un poquito de barro hay, ¿eh? Un poquito de barro hay. Bueno, como podéis ver, esto no es moco de pavo. De a poquito se pone la carretera un poquito más juguetona. Ay, Dios mío. Está más transitada de lo que yo creía, lo cual hace que en muchos sitios esté muy gastada la pista y que los factores meteorológicos también hacen lo suyo. Hay que ver cómo somos los humanos que picamos piedra y abrimos un camino donde sea, ¿eh? Como como hormiguitas. Joder, chaval, los camiones aquí. Es que yo no quepo, tío. A ver cómo lo hago. Me voy a adelantar. Pff, madre mía, tío. Mamma mía, es que lo peor que se puede hacer es encontrárselos en curva. Porque algunas curvas, y eso lo sabemos todos, las carga el diablo. Buen día. Joder. Como para que se te resbala aquí la rueda, ¿sabes? Pues sería el último resbalón. <risa> el último resbalón. Qué reventa era, muchacho. Me duele todo. Esta pista parecía que no. Y es bastante más exigente que la de ayer. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Saben cómo está el camino más adelante? ¿Saben si hay mucho barro? No, pues la verdad es que no sabemos. Ah, bueno. Pues nada, voy a averiguarlo. Y me 
Faltan todavía dos horas y media. Oh. Se me nota la cara. No sé si se me nota. ¿Se me nota? Hostia. Esto es como... Lo que se viene ahora es como el camino de la muerte de Bolivia. Pero a lo colombiano. Muchos sois los que casi a diario me preguntáis qué dron uso y cómo me grabo mientras conduzco. Pues bien, todo el material que empleo lo tenéis en mi web www.suitribu.es en la pestaña de material. Respecto a la filmación, uso el modo inteligente de tracking, el cual a veces no es tan inteligente. Este era el segundo o tercer día que utilizaba el Active Track 2.0, el cual, aunque está pensado para evitar obstáculos, no garantiza que lo vaya a hacer. Es una apuesta más como viajar en moto, como la vida misma. Y si ganas, obtienes planos inmortales. Y si fallas, pierdes unos 2.000 dólares. Google Maps me marca 2 horas y 10 para los próximos 41 kilómetros. Yo espero que por ir en moto llegue un poco antes. Porque la verdad es que estando así de humedito el suelo, no me apetece hacerlo de noche como ayer, que conduje dos horas y media oscura. A ver, es muy bonito. Es como las yungas de Bolivia, es muy parecido el camino. Solo que en la chunga no tienes el matorral está aquí. Y aquí, aquí Madre Naturaleza nos da un airbag natural en caso de caída. Salvo que el tronco te atraviese por medio de la víscera. A veces pienso que me encantaría que ciertos caminos como estos nunca se asfalten. Porque de esa manera la globalización tarda un poquito más en llegar. Y la gente pues sigue viviendo con, con lo básico. Hablan más entre sí, no lo sé. Yo los veo más conectados a la vida desde aquí, la verdad. Desde este sitio. Pero ¿quién soy yo sino un errante motorista? Otras veces, en cambio, me pregunto si Soy Tribu tiene sentido, si está haciendo algún efecto positivo de verdad, si... si alguien se está dejando tocar por algunos de los mensajes de las tribus que entrevisto, o por la locura mía de meterme por sitios como esto, en solitario, no lo sé, yo creo que sí, che, me gusta creer que sí. Y no es una cuestión de ego, es una cuestión de... Pues, qué bonito, ¿no? Saber que el trabajo de uno produce un efecto positivo en el planeta. Bendito trabajo. Cuánta guerra me da a veces. Eso sí que es una guerrilla. Esta vida sí que es una guerrilla. <risa> si no, preguntarle a Charlie. Él lo sabe bien. Me encantaría poder agradeceros vuestro tiempo, comentarios de todo tipo, invitándoos a cada uno a ver, a una buena cerveza, pero mucho me temo que partiré de, par, partiré de este plano sin haberos conocido ni al 2%, pero me voy satisfecho el día que me vaya, que no me estoy yendo ahora mismo, porque... Porque vosotros sí me habéis conocido a mí, de alguna manera. Los efectos positivos de la tecnología bien empleada, ¿verdad? Ese es el propósito. Darle un buen uso y que no solo engulla vuestro tiempo, que deje algo bonito, que produzca un cambio positivo, mejores prácticas, cuidado de la naturaleza, desarrollo de conciencia, 
amor hacia uno mismo, superación de miedos, persecución de sueños, materialización de los mismos. No es un mal propósito. Y le pido al gran espíritu que me dé físico, que me dé cuerpo para aguantar los trotes de esta vida en todos los sentidos. También le pido al gran espíritu ya puesto en este rezo que me proteja, que no me deje de proteger. Madre mía, qué vista. Y que me siga dando estas vistas, por favor, que son muy bonitas. Es que son preciosas. Madre mía. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Y por último, gran espíritu, le voy a pedir una PlayStation 5. No, es broma. Eh... Que cuide a la gente que quiero. Que le dé salud. Que allí... Por ahí una veintena o treintena de seres humanos que llevo conmigo en el corazón y que me encantaría que sean felices y se conecten también con su camino, con su destino, con aquello que elucubran, que finalmente lo hagan, que la vida les entregue todas las herramientas y que lo último que sea necesario sea ganas, voluntad, que sin eso no se hace. Y esto sirve para todos vosotros, aunque no estéis dentro de esa treintena, porque no os conozco, que si no a lo mejor más de uno o una estaba. Sin voluntad y un verdadero querer hacer, no sucede nada. No se queda en la inopia viendo los días pasar, como fotocopias, diciendo, algún día yo haré, y sin embargo, cuando se vuelven mayores, o tienen hijos, o se casan. Uy, yo de joven quería. Y la sombra de ese sueño les perseguirá para siempre. Y estar casado, tener hijos, o, o cualquier circunstancia, no es excusa para querer cumplir tus sueños. Ay, qué sueño este. Mío. No me podía haber cogido un sueño de ser probador de hamacas profesional en el trópico exclusivamente hamacas premium mínimo tiempo de prueba tres horas ¿por qué no? me lo merezco pero no a mí lo que me gusta es esto los caminos el barro la vida anda que pero qué bonito es el planeta tierra a ver si con un poquito de suerte no nos lo cargamos bueno ayer se me quedó un tema pendiente hay los gallos. Y es que... ¿No te da miedo la guerrilla? A mí lo que me da miedo es un jabalí herido. ¿Tú, sa ¿Tú sabes lo violento que un jabalí herido? Te coge con el colmillo y te abre en canacha, va. Eso da miedo. Eso sí que da miedo, un jabalí herido. Y la guerrilla, pues si te la encuentra. Pues hay que ser educado, saludar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va eso? Noticias del Frente. Qué estampa, por favor. Qué fotografía tan bonita era. La viejita con su palo caminando. Bueno, chiquets, esto se va terminando. Lo cual quiere decir dos cosas. Una, que estoy reventado. Y dos, que he sobrevivido a la guerrilla. ¡Vamos ahí, Agustín! ¡Bien! Buenos días a todo el mundo. Aquí soy Tribu retransmitiendo desde la frontera de Colombia con Venezuela. Bueno, no estamos exactamente en la frontera, pero tampoco estamos tan lejos. Estamos a unos 30 kilómetros. Con esta canción que suena de Celso Piña, que dice... Cumbia, cumbia, cumbia. 
cumbia, cumbia, cumbia. Después de dos días en moto sin parar, estaba tan cansado que cada vez que encontraba algo de asfalto pensaba que ya era para siempre. Pero no, varias fueron las veces que amargamente me desilusioné con la cruda realidad de tener que continuar dos horas más por la sempiterna tierra de mis amores. No hay tregua, Colombia no me da tregua. Estoy hecho papilla, la misma papilla que mi madre me daba de pequeño. Pues más molido todavía, más molido. Mañana hay que tener el cuerpo bonito. Oh, pues nada, señores. Ya tenéis a alguien que haya hecho esta ruta y puedo decir dos cosas. Cumbia, cumbia, cumbia. Que ahora mismo estoy librando una batalla contra mi cerebro. Mi cerebro me dice, párate donde sea, chata dormilla. Y mi corazón dice, vete a Pamplona, hombre, que cuando vas a estar en la Pamplona colombiana, si no hoy. Y la cervecita que te vas a llegar le echar. Entonces, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. Buenas tardes, que aproveche. <ríe> Está todo el mundo ahí con una cerveza en la mano, como buenos colombianos con su póker sostenida en este domingo vespertino. Vamos, Agustín. Sería una proeza para lo que es mi historial terminar esta ruta, la del otro día y la de hoy y la de mañana, sin haberme caído. No me he caído ni una vez. He estado a punto varias, pero vamos a ver qué pasa. Ya no quiero hablar más. Oh, no me lo puedo creer. Oh, oh, Dios mío, yo quiero celebrar también con toda la gente. ¡Hostia, qué reventa era, chaval! Estoy fundido. Y pa' colmo, me ha pegado un abejo rojo, así de gordo aquí. Cuando no tenía puesta la gafa, que si la llego, que me, si me llega dan el ojo, intercambio el ojo por el abejorro. ¡Hostia, qué palizón, chaval! Ahora, estoy todo contento, ¿eh? Contento y orgulloso, señores. Porque si se quiere, se puede. ¡Cojones! Cumbia, cumbia.